విఘ్నేషాది పత్యం వినాయకుడు అధిపతి ఎలా అయ్యాడో తెలుసుకుందాము ఒకనాడు దేవతలు మునులు మానవులు పరమేశ్వరుని సేవించి విఘ్నములకు ఒక అధిపతిని ఇమ్మని కోరారు గజాననుడు తాను జ్యేష్ఠుడను కనుక ఆధిపత్యము తనకు ఇమ్మని కోరాడు గజాననుడు మరుగుజ్జువాడు అనర్హుడు అసమర్థుడు కాబట్టి ఆధిపత్యము తనకే ఇవ్వాలని కుమారస్వామి తండ్రిని వేడుకున్నాడు అందుకు శివుడు తన కుమారులను ఉద్దేశించి మీ ఇరువురిలో ఎవరు ముల్లోకములలోని పవిత్ర నదులన్నింటిలో స్నానం చేసి ముందుగా నా వద్దకు వస్తారో వారికి ఈ ఆధిపత్యం లభిస్తుందని చెప్పాడు శివుడు అంత కుమారస్వామి చురుకుగా సులువుగా సాగి వెళ్ళాడు గజాననుడు అచేతనుడయ్యాడు మందగమనుడైన తాను ముల్లోకాల్లోని నదులన్నింటిలో వేగంగా స్నానం చేసి రావడము కష్ట సాధ్యమని తరుణోపాయం చెప్పమని తండ్రిని వేడుకున్నాడు వినాయకుని బుద్ధి సూక్ష్మతకు మురిసిపోయిన శివుడు ఫలదాయకమగు నారాయణ మంత్రమును అనుగ్రహించాడు నారములు అనగా జలములు జలములన్నీయూ నారాయుని ఆధీనములు అనగా నారాయణ మంత్రము అధీనంలో ఉంటాయి వినాయకుడు ఆ మంత్రం చదువుతూ తల్లిదండ్రుల చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేయడం ప్రారంభించాడు ఆ మంత్ర ప్రభావమున ప్రతి తీర్థ స్నాన మందును కుమారస్వామి కన్నా ముందే వినాయకుడు ప్రత్యక్షం కావడం ప్రారంభించాడు ఇలా మూడు కోట్ల యాభై లక్షల నదులలో వినాయకుడే ముందుగా స్నానమాచరించడం చూసి కుమారస్వామి ఆశ్చర్యపడి కైలాసమునకు వెళ్ళాడు తండ్రి సమీపమున ఉన్న గజానని చూచి నమస్కరించి తండ్రి అన్నగారి మహిమ తెలియక ఆధిపత్యం అడిగాను క్షమించండి ఈ ఆధిపత్యము అన్నగారికే ఇమ్మని ప్రార్థించాడు ఈ విధంగా గణపతికి ఆధిపత్యము లభించినది మనము ఏ పూజ చేయాలన్నా మొదట గణపతికి పూజ చేసుకుని ఆ తర్వాతే పని ప్రారంభించాలి అప్పుడు విజయం లభిస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ లిజనింగ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్